ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാങ്കിങ് മേഖലയെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അതിന് സമയം കളന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ ഒന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ തുറക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നാലാണ് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം അല്ലാത്തത് ഏത് ആ രീതിയിൽ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറകൾ വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് നോട്ട് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കൽ വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് നോട്ട് അച്ചടി അച്ചടിച്ചിറക്ക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു രൂപ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നോട്ടുകളും അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും അനുബന്ധ നാണയങ്ങളും അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഒരു രൂപ നോട്ട് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കുന്നത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല ആരാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ഓക്കെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു രൂപ നോട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ആണല്ലോ വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വായ്പയുടെ നിയന്ത്രണം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചുമതലയാണ് പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലിശ നിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ വായ്പയുടെ എണ്ണം കൂടും വായ്പയുടെ തുക കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പലിശ നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ വായ്പ എടുക്കും അങ്ങനെ വായ്പയുടെ അളവും വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റിസർവ് ബാങ്ക് സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ബാങ്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ധർമ്മം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വായ്പ നൽകുകയും മറ്റ് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ഈ സേവനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ പലിശ മേടിക്കാറില്ല ഓക്കെ വായ്പകൾ നൽകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ബാങ്കുകളുണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാം ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെയും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിക്ഷേപം വായ്പ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും നിക്ഷേപവും വായ്പയും നൽകുന്നു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബാങ്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരം ബാങ്കുകളാണുള്ളത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അഥവാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് സഹകരണ ബാങ്ക്
ബാങ്ക് മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്ന് പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്ഥാപിച്ച ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ ഒന്നാം വട്ട ദേശ സാൽക്കരണം ബാങ്കിന്റെ ഒന്നാം വട്ട ദേശ സാൽക്കരണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് അതുവരെ ഒരു കാറ്റഗറി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് വരെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓൺവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഓൺവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ബാങ്കിന്റെ വികസനം നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യഘട്ടം ആദ്യഘട്ടം ഇതുവരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്നീ പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സാവധാനം ആയിരുന്നു അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പ്രസിഡൻസികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രസിഡൻസികളും ബാങ്ക് മൂന്ന് പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്നീ പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലായിരുന്നു അതായത് ഒന്നാം ദേശ സാൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് ബാങ്കുകളെല്ലാം കാണിച്ചത് സാമൂഹിക പുരോഗതി കൂടി ലക്ഷ്യമാക്കി ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ബാങ്കുകളുടെ ദേശ സാൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശ സാൽക്കരിച്ചു അപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ എത്ര ബാങ്കുകളാണ് ദേശ സാൽക്കരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പതിനാല് ബാങ്കുകൾ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദേശ സാൽക്കരണം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ആ സമയത്ത് ദേശ സാൽക്കരിച്ചത് ആറ് ബാങ്കുകളാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ഇരുപത് ബാങ്കുകൾ ദേശ സാൽക്കരിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ബാങ്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പം മൊത്തം പത്തൊമ്പത് ദേശ സാൽക്കൃത ബാങ്കുകളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് പറയാം ഏത് ബാങ്കാണ് ദേശ സാൽക്കരിച്ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലയിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറയാം ദേശ സാൽക്കൃത ബാങ്കായ ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് പത്തൊമ്പത് ആയത് ക്ലിയർ അല്ലെ ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം എന്നാണ് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖല അടിസ്ഥാന ധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് അനേകം സേവനങ്ങൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഊന്നൽ നൽകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേഗം സമയലാഭം നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് സഹായക സഹായകരമാകുന്ന പല പരിഷ്കാരങ്ങളും ബാങ്കുകൾ നടത്തി എ ടി എം അതിൽ പ്രധാനമാണ് എ ടി എം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫോൺ ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് കോർ ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ നൂതനമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്യാല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് സോറി ഭാരതീയ മഹള ബാങ്ക് എന്നിവ ലയിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ ബാങ്കായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അങ്ങനെ എസ് ബി ഐക്ക് എന്താ പറയുക പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ ലയിച്ചിട്ട് ലയിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ്
Allahabad Bank, Indian Overseas Bank, Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Vijaya Bank, Corporation Bank, Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, Oriental Bank of Commerce, Punjab and Sindh Bank, Punjab and Sindh Bank and United Bank of India. Any Patamba the Bangalana Ipo Desa Salkra Bangalata Ulla. Uno speed up Parayam. Central Bank of India, Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Paroda, United Commercial Bank, Canada Bank, Dana Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, Allahabad Bank, Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Vijay Bank, Corporation Bank, Anthra Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab Bank, Sindh Bank, United Bank of India. In the Patapa the Bangalana, Iponamaka, India, this is Alkarmata, Ulla. In another, or a category to Mokambona, one is a banker, Atha, Commercial Bank. Other is being or in the next, being or never commercial bank and only one is a bank and other all the bank and in the very one is a bank and more. One is a bank and number and I take class based under Potu Makala Bangalum, Sokari Bangalum. Other one, Sokari Indian Bangal under Sokari Vitesha Bangal under Rajite, Sampathi of Prothangal, Prathana Panguakina, E. Bangal, General Nun, Nixhevang, Sweegiri game, Vajim Vavasam Krishi, Turing Avake, Vavasakal with him, I wipe a Malka game chain. This is the one bank function. That is commercial bank function. is the one the one the one that is the the one that is the one that is the one that is the one that is the one the one Bank is a reserve bank. The state bank is a regional rural bank. This is a regional rural bank. This is a regional bank. This is a regional rural bank. This is a regional bank. This is a regional bank. This is a bank. This is a bank. This is a regional bank. This is a bank. bank. Mekla, Vanija, Bangagal. Socaria, Indian Vanija Bangal name, Socaria, Videsha, Vanija Bangal name, Udamasta, Socari Vigal Gana, okay. Government Allah, Adinde, Utravadil. Adola, Iva Reserve Bank in the Nintron Club with him at Arium, Protic another, okay. Ola, Indian Resource Aid Room, Astana Videsh Protic in the Maya Bangalana, Socaria, Videsha, Vanija Bangal, okay. Regional Rural Bank in the Noka. India of Buddha Samsangal, Pradeshi Banking Savangal, Malkuna than I, I tolerate the Edith Angel Stabisha Bangal Lana, or regional or rural Bangal. Cherigata Kashaga, Kashaka Tolaligal, Cherigata Samsam Bakar, Toding Yorka, Wipe and Alis, Haikiana, or regional or rural Bangal, Chedon Dina, RRB, Namala Gramin Baka, Chedon Dina, Idana. Our Vanija Bangal, Dhamangal and the Kanaka, functions of commercial banks. Prathana, madam, very chain. Prathanamat and the same Nixhava Sigiri, Wipa, Kodukum. From other good are there Palaran Nixhava scheme alunder, the Ganoka, Sambadi Nixhava Munda, Nusha saving deposit, savings deposit, Alvana Prasalita Nixhava Munda, other current deposit, Alvana Steer Nixhava, other fixed deposit, Alvana Avartida Nixhava, other recurring deposit. And again, all the other numbers come. Other one, loan girl, Nixham Sigiri, loan girl, Nalgum, loan or in the Edical Sigiri, Bangal, Victicum, Stav and Lakum, Nalkan, the Vipiana, Panae Vipa, Athwa, cash credit. Okay, Edical Sigiri, Sapa Yet. Edical Sigiri Shunda Nalgana, Vipa Parana Perandana, cash credit, Athwa, Panae, Vipa. Ever can Aushing Alkana, Vipa Nalka, Kushi Aushing Alka, Namakarem, Kisan, Kisan loan and other, Kisan credit loan and other, Kushi Aushing Alkoda and other. We have a sign of Shinoka, weed in the Mikan, Wahanangal Wangan, Adwalne, weed to Pagarangal Wangan. Then a carrying Prathana item in the Nalka, Wipagal, Nalkaka. Vanji Bangal, Victical Nalkan, the Matakal and Mipan, overdraft. Other in the overdraft in the Chainella Victical account in the Kodal Panam, Pinvalikinina, Ula, Avasaram Kurukum. Chuman Udakila, Idokan, Mundi Staramo, Mundi Staram, Mundi Stalamo. If you have a business man, you can draft a business man. 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 You can draft 
തുകയ്ക്ക് മാത്രം പലിശ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോടി രൂപ ഓടി പാസ്സാക്കി ഇടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടിക്ക് നമ്മൾ പലിശ കൊടുക്കേണ്ട പകരം എന്താണ് എത്ര ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ആ രണ്ട് ലക്ഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് പലിശ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പലിശ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവകകൾ അതായത് സ്വർണം സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം മുതലായവ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്തൂപി സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലോക്കർ സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ലോക്കർ സൗകര്യം ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ നൽകാറുണ്ട് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കാൻ ബാങ്കുകൾ ഒരുക്കുന്ന പണം അയക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കുകൾ ഒരുക്കുന്ന സൗകര്യമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഏതൊരു ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മേടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ മറ്റൊരു സേവനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കോ പണം അയക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് അവസരം നൽകുന്നു ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പം മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സേവനം ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതായത് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സന്ദേശ സന്ദേശത്തിലൂടെ പണം അയക്കാൻ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്കിൽ പോകാതെ ഏത് സമയത്തും പണം പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട് ആ സേവനത്തിന്റെ പേരാണ് എ ടി എം അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മണി നമ്മൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സേവനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മണി പണം കൈവശം കരുതാതെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാം ഇത്തരം കാർഡുകൾക്കായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മണി എന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർത്ഥം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസ്പര സഹായം എന്നതാണ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മോട്ടോ അഥവാ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസ്പര സഹായം ഗ്രാമീണർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൃഷിക്കാർ കൈ തൊഴിലുകാർ ചെറുകിട വ്യവസായികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുക സ്വകാര്യ പണമിടപാട് നടത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഗ്രാമീണരെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പം സഹകരണ ബാങ്കിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വർക്കിംഗും ഓപ്പറേഷൻസിന് നമുക്ക് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് അതുപോലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തട്ടായിട്ട് സഹകരണ ബാങ്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ നിന്ന് മേളേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രവർത്തന പ്രദേശത്തിന്റെ പരിധി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗ്രാമീണരുടെ സമ്പാദ്യശാലം സമ്പാദ്യശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതുപോലെ ഗ്രാമീണർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുക എന്ന എന്നതൊക്കെയാണ് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുണ്ട് അതിന്റെ കർത്തവ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് സഹായവും ഉപദേശവും നൽകുന്നു ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രമായിരിക്കില്ല ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഉള്ളത് ഒന്നിലധികം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ താഴെയുള്ള പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് സഹായവും ഉപദേശവും നൽകുന്നത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കാണ് ഇനിയിപ്പം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ രംഗത്തെ ഉയർന്ന ഘടകമാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു അതുപോലെ ഉപ വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കാണ് വികസന ബാങ്കുകൾ അഥവാ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾ വ്യവസായ ശാലകളുടെ സാങ്കേതികവൽക്കരണം നവീകരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം ബാങ്കുകൾ ദീർഘകാല വായ്പകൾ നൽകി വരുന്നു അവയാണ് ബേസിക്കലി ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് അഥവാ വികസന ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ കാർഷിക രംഗത്തും വാണിജ്യ
എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നതിനും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും വായ്പ നൽകുന്നു അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടത് ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഡ്ബി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുതിയ ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങുവാനും വ്യവസായങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കുവാനും വേണ്ടുന്ന സഹായം നൽകുന്നു അതുപോലെ ഗ്രാമീണ വ്യവസായത്തെ ഉണർത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നബാർഡ് നബാർഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം പലതവണ പി സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നബാർഡ് ഗ്രാമീണ വികസന വികസനത്തിനും കാർഷിക വികസനത്തിനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബാങ്കാണ് നബാർഡ് അതുപോലെ ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകളെ ഏകോപിക്കുന്ന ബാങ്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി കൈത്തൊഴിൽ ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ മറ്റൊരു കാര്യം മഹിള ബാങ്ക് മഹിള ബാങ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി എസ് ബി ഐയിൽ ലയിപ്പിച്ചു അഞ്ച് ബാങ്ക് ലയിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാണ് വനിതാ ബാങ്ക് അതായത് മഹിള ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ച ആരംഭിച്ചത് ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വനിതാ ശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണം ഈ കഴിഞ്ഞ വിയോഗിക്ക് ചോദിച്ചാണ് ഏത് ബാങ്കിന്റെ മോട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്താണ് ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്കിന്റെ മോട്ടോയാണ് വനിതാ ശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണം കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരെയും ചെറുകിട വ്യവസായികളെയും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയും സഹായിക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട ബാങ്കുകളാണ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾ അപ്പം പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരെയും ചെറുകിട വ്യവസായികളെയും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ബാങ്കാണ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിതര ധനകാര്യ കമ്പനികളുണ്ട് അതായത് നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മേൽനോട്ടിൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാങ്കിതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവ ബാങ്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അടിസ്ഥാന ധർമ്മമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക വായ്പ കൊടുക്കുക ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഹയർ പർച്ചേസിന് വായ്പ നൽകുന്നു വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വായ്പ നൽകുന്നു സ്വർണ്ണ പണയത്തിന്മേൽ വായ്പ നൽകുന്നു സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പ നൽകുന്നു ചിട്ടികൾ നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ബാങ്കിതര സ്ഥാ ധനകാര്യ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ബാങ്കിതര ധനകാര്യ കമ്പനിയാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ ചോദിക്കാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എന്താണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബാങ്കിതര ധനകാര്യ കമ്പനിയാണ് അഥവാ നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെ എസ് എഫ് ഇ ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇതും എന്താണ് ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിതര ധനകാര്യ കമ്പനികളാണ് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഓഹരി കമ്പോളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല ഇതിന് അപ്പം സാധാരണക്കാരനും ഓഹരി കമ്പോളത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മിഡിൽ മാൻ മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ഓഹരി കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു ടി ഐ അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതായത് എൽ ഐ സി എം എഫ് എൽ ഐ സിയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതുപോലെ എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നിവ എല്ലാം എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടറിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവനം ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനമാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഇതെന്താണ് ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അതായത് വ്യക്തിയുടെ ജീവനും ആരോഗ്യവും ജീവനും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി അതുപോലെ അപകടം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മൂലം വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഓക്കെ നോൺ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതുപോലെ മറ്റ് അനുബന്ധ നാല് കമ്പനികളുമാണ് പൊതുമേഖലാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഉണ്ട് നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മൈക്രോ ഫിനാൻസുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഒരുപാട് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ബൂം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇസാഫക്ക് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ലഘു വായ്പ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരിൽ നിന്നും സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക വളർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ കുടുംബശ്രീ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് കമ്പനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ പുരുഷ സ്വഹം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ താങ്